have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Hoje em dia, a ideia de ver uma pessoa ser impedida de frequentar um local ou até mesmo de sentar em um ônibus por conta de sua raça nos causa choque e revolta. Mas essa igualdade de direitos, ao menos institucional, não esteve sempre aí. O movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi a campanha por direitos igualitários para a comunidade não branca, que alcançou seu auge nas décadas de 50 e 60 através de manifestações culturais, desobediência civil, protestos, boicotes e marchas. Assim como a maioria das colônias americanas, Americanas, os Estados Unidos explorou a mão de obra africana através de um sistema escravocrata, que foi base de sua economia, desde 1619 até 1863, com o fim da Guerra Civil. O motivo central dessa guerra havia sido exatamente a questão de extinguir ou não a escravidão no país. Apesar da vitória do Norte, como era chamada a União dos Estados a favor da abolição, e apesar das leis que se seguiram, como a aprovação da 13ª Emenda Constitucional em 1864, a situação legal dos não-brancos seguiu sendo difícil. Por conta da autonomia estadual prevista na Constituição norte-americana, muitos estados continuaram mantendo a segregação racial através de leis estaduais, como as leis Jim Crow, que vigoraram entre 1876 e 1965, sistematizando o racismo a nível estadual. Essas leis marginalizavam os não-brancos. As pessoas de cor, negros, descendentes de orientais e indígenas, eram proibidas de frequentar os mesmos locais que os brancos, sejam eles privados, como restaurantes e salões, ou públicos, como escolas e transportes coletivos. Casamentos interraciais também eram proibidos. E, na prática, poucos negros conseguiam votar, porque para isso era necessário fazer um teste de aptidão, que envolvia saber ler e escrever, e muitos nem tinham acesso à educação. As coisas começaram a mudar com a Segunda Guerra Mundial. Antes dela, a maioria dos negros trabalhava em fazendas, fábricas ou nas casas dos mais ricos. No início da década de 40, ainda que houvesse uma expansão na indústria por conta da guerra, aos negros ainda eram negados bons trabalhos com salários decentes e o serviço militar. Foi apenas após a ameaça de manifestação por centenas de pessoas em Washington, que reivindicavam condições de trabalho igualitárias, que o presidente Roosevelt aprovou uma ordem que abria o serviço militar e outros trabalhos governamentais para todos os americanos, independente de raça, cor, credo ou ascendência. Não existe um consenso sobre quando se iniciou o movimento pelos direitos civis. Muitos concordam que oficialmente foi depois da Segunda Guerra, mas discordam sobre qual teria sido o estopim. A história mais conhecida é a de Rosa Parks, uma costureira negra de 42 anos, que se recusou a ceder seu assento no ônibus para um homem branco, em 1955. Ela foi presa e o fato desencadeou um boicote da população negra aos ônibus, o que pressionou a Suprema Corte a banir a segregação no transporte no ano seguinte. Outros dizem que o movimento iniciou no ano anterior, quando a Suprema Corte julgou o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, declarando que as leis que promoviam a segregação entre brancos e negros nas escolas públicas eram inconstitucionais. E assim, foram pipocando o casos de boicotes organizados por comitês de resistência não violenta, uma característica central do movimento. Um dos eventos mais famosos da luta pelos direitos civis foi a marcha em Washington, que reuniu 200 mil pessoas e várias lideranças, inclusive Martin Luther King Jr. Foi nessa marcha que King fez seu famoso discurso, I Have a Dream. Em 1964, foi assinada pelo então presidente Lyndon Johnson a Lei dos Direitos Civis, colocando um ponto final nas leis estaduais de segregação. Em agosto do ano seguinte, foi assinada a Lei dos Direitos de Voto, reforçando a igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Nessa ocasião, estiveram presentes Rosa Parks e Martin Luther King Jr. A campanha antidiscriminatória nos Estados Unidos não chegou ao fim com a Lei dos Direitos Civis. Os anos seguintes foram de muita luta para fazer valer esses direitos adquiridos. O Partido dos Panteras Negras foi criado nesse momento para fiscalizar a discriminação e enfrentar a brutalidade policial. Diferentemente do viés de não violência, os Panteras Negras buscaram se armar para enfrentar o racismo, especialmente da Ku Klux Klan e da polícia. A intenção do movimento pelos direitos civis era de desafiar e tentar destruir a discriminação racial que atravessava a sociedade estadunidense. Havia uma urgência por equidade política e econômica, e o movimento foi bastante bem sucedido nesse sentido, conseguindo acabar com o sistema Jim Crow e garantindo direito real de voto aos não-brancos, derrubando mais um mecanismo institucional de restrição de direitos das minorias, que os reduziu reduziam a categoria de semi-cidadãos. Se você gostou do nosso vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal.